Liefste Vader, ons sê vir baie dankie, Heere, dat ons vanmorgen weer eens in hierdie lewe staan. Met verskye scenario's, gebeurtenisse, krachten wat u op, wat op ons inwerk, so dat ons sekere keeses kan maak. Keeses om onszelf aan die voete en aan die hand te onderwerp, of keeses om op ons eie ons leven te probeer regeer en rug en sinde uit te maak. Dank je voor die kostbare woord wat elke keer ons harte en ons koppe herorganiseer en heranskik so dat ons in die rechte orde dit wat met ons gebeur en om ons gebeur en in ons gebeur kan interpreteer ten opzichte van die en so die teenwoordigheid kan ervaar. Baie dankie dat die getrouw is. Baie dankie vir al die liefde. Dankie vir die voorrecht wat ons het om vanochtend saam die woord te kan deel, saam die woord te kan geniet en te kan eet en die teenwoordigheid te kan ervaar. Dankie vir die kostbare bloed, vir die kostbare lam wat die vir ons gee, dat ons vermoorde met blijdskap en vrijmoedigheid en ijver. U lam sal eet, u woord sal eet, en die kostbare bloed sal drink, die vergifnis wat u vir ons gee, en die vergifnis wat ons vir mekaar gee door die werking van die Heilige Gees. Ons bid dat die naam geheilig sal word, door dit wat ons met mekaar deel, en dit wat ons met mekaar praat. Ons vraat in Jesus' naam. Amen. Ons is bezig om een studie te doen oor die kracht van die Heere. En ek het vir jy gesê, dit is na aanleiding van uh, dienst wat ek in Giza een aand bijgewoon het, en Dit was vir my verskrikkelijk om te sien hoe jong mense smag na die kracht van die Heere, want dit was gesê dat die kracht van die Heere word op, op een sekere manier vir jou gegee, dan ontvang jy die pakket en dan verbruik jy die pakket. Terwijl die kracht van die Heere verder as dit strek en baie meer involve, baie meer uh, kom ons gebruik nou maar die woord involve. Kom ons gaan kyk na 1 Korintiërs hoofstuk 6. Ons so gaan na een paar skrifgedeeltes weer kyk. Ons kyk na 1 Korintiërs hoofstuk 6. Vers 12 tot 14. Ek gaan het lees uit die King James Bible All things are lawful unto me but all things are not expedient All things are lawful for me but I will not be brought under the power of any Nou, die woord power is een ander woord as die woord power wat ons nou gesê het wat dier die drie ledige begrippe verduidelik word Die woord power beteken regulaties uh, authoritative rule dealing with details and procedures so dit gaan meer oor die vorm van, van kracht so kracht, kracht wat sekere uh, regulaties uh, impliseer en uh, ja, die type goed uh, Dit is wat hy hiervan praat. But I will not be brought under the power of any. So hy sê, regulaties en reels en godsdienst reels, ek gaan my nie dier daai kracht, want daar is een kracht daan ook, ek gaan nie my daar dit al regeer nie. Want ons ken die kracht van godsdienstigheid en reels. Ons sal sien as ons verder reel lees, praat hy van, of hy praat al van, sekere kost wat jy mag eet, volgens judaisme, 
Zekere kost wat je niet mag eet nie, zekere daal wat je moet vier en hou, zekere daal wat je niet moet vier en hou nie. Oké, okay. jy kan, hy sê, jy kan, ons kan functioneren onder daar die kracht, maar Paulus sê, hy, hy gaan om nie daar deel dat regeer nie. Um, hy sê, meets for the belly and the belly for meets, but God shall destroy both it and them. Now the body is for, not for fornication, but for the Lord, and the Lord for the body. Nou, hier gebruik hy die woord fornication. Sommige hier uit die blauwe tijd grijp die woord, Als ik sê grijp bedoel ek nou met respect, die woord fornication, want hy praat hier van uh, alternatieve verhouding binnen in hierdie context wat hy praat. So, fornication betekent hier, uh, verwijs hier so na uh, ander liefdes, ander uh, satisfactions, uh, wat een mens jezelf meer kan aan kan aan kan koppel. Oké, okay. so hy sê, want ons is allemaal op zoek naar plezier of satisfactie of bevrediging. Nou, om zekere data te hou uh, en om zekere kosten te eten, niet te eten, nie, dit brengt een zekere vorm van uh, tevredenheid en satisfactie. En je kan je door die kracht, die krachten laten regeren. Um, Oké, okay. die, uh, die lichamelijke hunkeren en zoeken naar bevrediging. Dus een fysische bevrediging zei. Oké, okay, met de geestelijke bevrediging daarbij. Dan in vers 14 gaan we aan. God uh, has both raised up the Lord and will also raise up us by his own power. Zo so je kan, kan kiezen om wat er type kracht jy wil, regeer wil word, al twee het bevrediging vir jou in. Die een natuurlijk net, een totale, absolute bevrediging, wat vir eeuwig hou. Oké, okay, so hy sê, reis up by his own power, die woord power, is die woord el, koach, en um, os, wat ons al van gevraad het, en wat ons die afgelopen paar dagen of weke bestudeer, so hy sê, Daai die drie krachten, als ik het net weer hier kan schrijven. L plus Koach plus Os. Nee, daar is ik. Nou, is die root word dat ik dan hier schrijven. Sorry, ik kies toch. Dus kouwag is hier zo, so, hè? Waar in zo. So, en dan zo. So, en zo. So, en zo. So. Oké. Okay. Zo so, is het, zo. Hier die krachten, Sam, is wat. Resurrection power, die effect wat het het. So opstandingskracht, om, en, om die opstandingskracht van hier het he, kom ek uh, pla, uh, verduidelik het andersens, as u en ek een dag uit die graf uit wil opstaan as ons dood is, en ons het nie de leven gelei waarin sy kracht op hierdie vormen in ons levens actief was nie. Ga dan die opstandingskracht in jou leven wees nie. As daar een wegraping is en ons functioneer nie in leven met hierdie kracht als ons primaire kracht nie. Al weet ik precies die datum en die tijd en die secondes van die wegraping, ga ik niet deel van die wegraping wees nie. Want dan gaan die kracht wees om jou te lucht nie. As ek het so kan stel nie. Oké. Okay. So, dit is wat, waar opstandingskracht vandaan kom. Wanneer ek, ja, laat ek dan nie weer die selig verduidelik, wat ek die afgelopen paar weke verduidelik het nie. Oké. Okay. Uh, Kom ons gaan dan naar die volgende skrifgedeelte, in Korintiërs 15 toe. 
So die krachte is die krachte van die opstanden. Wat die woord baie van praat. 1 Korintiërs 15 vers 42 en 43. Kom ons verlees van vers 41. There is one glory of the sun, another glory of the moon, another glory of the stars. For one star differeth from another glory, from another star in glory. Hy praat hier van vier soorte glories. Wat is glory? Glory is die effect van of effect van een zekere gebeurtenis in ons. Dis wat glory is. Glory vorm ons geestelike gewaad, ons vle- geestelike kleding, bekleding waarmee ons beklee word, wat die geesteswereld as hy na jou kyk, wat hy raak sien, wat die geesteswereld identificeer. Oké. Okay. So also is the resurrection of the dead. It is sown in corruption, it is raised in incorruption. It is sown in dishonor, it is raised in glory. It is sown in weakness, it is raised in power. Hy word power, is weer hierdie drie woorde, wat die power verduidelik. Ok, so hier weer eens, net vir bevestiging, opstandingskracht, impliseer die werken en die interactie van die drie krachte van die Heere in ons levens. Oké, okay. nou weer eens, hier kom een uh, uh, dimensie bij wat ons net toen nie gehad het nie, ons sien nie so, dit bepaal die kavot glorie wat om ons is, elkeen van ons sit hier so met een specifieke glorie om ons, een geestelike bekleding, so die Heere ons oor oopmaak, as ons na mekaar kyk, sal ons hier die glorie sien, wat in die kleure van die reenboog voorkom, om ons. Wat ek vertel, is nie nieuw uit nie, is absoluut die woord van die Heere, en dit is wetenskap. Oké, okay. so hy sê, hier die, in die mate wat ek toelaat, dat hier die krachten in my leven werk, in die mate is die effect die glorie wat ek het. Oké, okay. so, in die mate wat ek toelaat, dat die Heerse kracht en die dynamika in my leven functioneer, en functionerend is, in die mate word ek geestelik beklee. Dit is my apparel, soos hulle in Engels sê. En ons weet, as ons openbaring lees, die apparel is wat jou sekere status gee, as ek het so mag sê, voor die troon van die Heere. Mense gaan enig ten opzichte van die troon van hom wees na mate jy geklee is. Of beklee is. Net soos vandag. Jy kan nie met enige uh, enige bekleding, enige kleren voor een koning verskyn nie. Jy kan nie met jou tuin kleren voor een koning verskyn nie. Jy moet jouself aantrek volgens Ethiek. Nee, dat is ons ethiek wat die mens. Oké, okay, so daar is een sekere, een peril wat ons moet aanhe, uh, om voor die koning te verskyn. Right. Kom ons gaan na 2 Korintiërs toe. 2 Korintiërs, hoofdstuk 4. Twee Korintiërs, hoofdstuk 4. Ek gaan vers 6 en 7 eerst lees, dan gaan ons ons gaan verder aangaan, maar vir uh, inleiding. For God who commanded the light, the light, ek gaan net even hier skryf, he commanded the light, oef, oever, oever, net soos wat ons het ook al wil, wat ons bykie kennis wil uitspreek. Oor. Hoekom skryf ek het vir ons neer? Wat is die licht van die Heere? 
die spelling daarvan geeft ons een baie goeie aanduiding van wat is die licht van God. Die licht van God het te doen met my denken dat hij soeverein is verlig my verstand. En wat is het situasie? Ons weet hoe het voel om het donker te tee oor jou verstand. Waar je benauwd is, jy is uh, verward, jy is ontsteld, jy is onzeker, jy kom kort aan geloof in die Heere, en die oomlik as jy tot jou sinne kom, en jy begin jou verstand in, in, uh, in slot, om te dink soos wat God wil hee, moet dink daar oor, dan begin sy licht inkom, in ons donker te, so hy praat hier so van, for God who commanded the light to shine out, out of darkness, die word darkness is die word gosek, darkness, he? en gosek darkness is woe, affliction, death, calamity, pain, sorrow, so, wanneer jy jouself, of wanneer iemand omself, in die situasie bevind, an affliction, death, sorrow, woe, pain, van wat een vorm ook al, binnen in die situasie is, die, is God, God is licht, en God kan licht daaruit laat voortkom, die oomlik, as ek, die soevereiniteit van God, aanroep, met my geestes oog, sien hy is in beheer, en hy is God, myself vir hom buig, en my denken daar volgens begin rug, dan begin ek, die waarheid van hierdie vers ervaar, he calls, uh, or called, uh, commands light to shine out of darkness, that which has sound, uh, shined into our hearts, en ek het hierdie week het iemand van my een verskrikkelijke interessante, uh, video gestuur, waarin daar bevind is, is een paar jaar terug wat daar al bevind is, dat ons harte, jou fysische hart, bestaan uit 40.000 neurone. Diezelfde neurone wat in jou brein is. So, in jou hart, het die neurone wat in mekaar gekoppel is, waarmee jy dink, hier. Daarom praat die Heere baie keer van jou hart, en ek het vir jou baie keer al gesê, dit beteken die, die manier hoe jy dink, die manier hoe jy redeneer, so hulle praat, die dokters wat ek na geluisterd, praat van jou, jou big brain en jou small brain, ok, so, gloed het of nie, met ons harte wat hierdie pomp is, dink ons, so daarom sê hy hier so, hy praat hier so van, for God who has commanded the light to shine out of darkness, has shined into our hearts. Hoe kom sy into our hearts? Want ons het 40.000 neurone, waarmee ons dink en redeneer, sy licht en uh, my redenatie en my manier van dink, uh, uh, is interafhankelijk en as interactie tussen dit, tussen dit. So as ek die licht van God in my hart wil inkry, moet ek my denke begin terug in orde, soos wat die woord my leer, en as ek het so begin leer, dan noodwendig begin ek God sy soevereiniteit inbring, en sy, soever, sy soevereiniteit herken. Want hy sê so, in middel van vers 6, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Uh, Let's see what I can do. Yeah, so thy knowledge of the glory. And believe that this begin ik meer en meer zien in die woord. Thy word knowledge praat van daat met die root word yada. So I say, thy knowledge raak ervaringskennis. U weet self as u hart in duisend is en in benauwdheid vastgevang word, en u begin die, or, die, die denke begin uh, orden, volgens die woord van die Heere, en sy soevereiniteit, hoe sy licht inkom, en hoe u ervaar, 
hoe God zijn plek en zijn positie inneemt in je hart. Dit is ervaren. En dit is waarom je praat van the knowledge of the glory of God. Jij en ik ervaar die glorie, die kawot glorie van hier. Want ons het al geleerd, dat hij kawot praat van, 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 van militaire wapentuig. En ja, militaire wapentuig. Zo, so, door dit te doen wat ons nou gezegd impliceer en activeer noodwendig een oorlog terzelfde tijd waar een God die oorlog haar is. Oké. Okay. Uh, uh, right. Um, Dank u, Seth. Shine into your hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. But we have this treasure in earthen vessels that the excellency of the power may be of God and not of us. In uh, ek is wat sal die woord wees? Ek het nie een woord daarvoor nie. Want hy praat van de excellency of the power of the power of God. The excellency of the power of God. Die woord power is weer eens hierdie drie woorde. Hy praat hier so van uh, the excellency and we have this treasure in earthen vessels. Die treasure sal ons sien is die light excuse, treasure treasure hoe word die woord treasure gespel? Uh, Atar, kom ons skryf of voor of probeer om teken hier vir Paulus praat hier van hierdie skat, hier binnen in ons, in hierdie klei pot, hier binnen, wat die lucht is. Ons sien weer eens, die treasure is op bestaan uit twee woorde, ons het lang terug een boodskap een keer gebring, uh, op die whatsapp lang terug, Daar woord tr, praat van, to be hooked, and hunted, in your reason, by, the forces of darkness, dit bring trouble, dis hoe jy trouble, dis hoe jy trouble spel, maar die oomlik as jy, God als die soeverein een inbring in daar die ervaring van trouble en dat, dat jou verstand hoek en het vat jou op loop tou, weg van hier af in die donkerte in, maar die oomlik as jy Godse teenwoordigheid herken en jou knie vir hom buig hoe die desperate wanhoopigheid skielik omgedraai word in een wonderlijke treasure een uh, 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 skattingservaring ervaring van wat, wat uh, waarde het wat baie, wat, wat een skat is skatkes is, van ervaring is ok right, en dan praat hier van the excellency of the power of God die excellency beteken beyond measure abundance, super eminence so, jy dit sekerlik al ervaar, hoe ons die een oomlik in wanhoop en in stress kan wees, en, en angstig kan wees, en wanhoopig kan wees, en die oomlik, en, en daarop loop nou geneem word, en die oomlik as jy God en sy soevereniteit herken en inbring, hoe dit skielik, en letterlik, en die klap van die, van die vinger, so, Jy kan, kan jy die ervaar jy persoonlijk self die excellency van sy kracht. Hoe sy kracht jou net doe. Die licht aangeskakel word, soos wanneer jy licht in het donker vertrek aanskakel en daar 
leven in kom. En energie in kom. En hoop in kom. Dit is waarom hy het kan noem de excellency of the power. En hierdie excellency van sy power moet ons moet deel word van ons levenservaring. Dan praat ons van een verhouding met hom. Oké. Okay. The excellency of the power. Uh, dan gaan Paulus hier aan. En ons weet uh, Ek moet nie sê ook Paulus nie, maar dan prachtig is ek baie arrogant. Maar Paulus praat vanuit ervaring uit met ons allemaal. En ons kan identificeren met van dit wat hij voor ons oordra, wat die woord van die Heere sê. So hy sê so, hierdie power, hierdie power, Kom vanuit die treasure. Kom vanuit die lucht. Kom vanuit rechtdink. Jou en my brein recht instel. Recht programmeer. Recht. Ja. Ek kan seker nou my aanhou om dit te beskryf, maar in elk geval. En hy praat hier so van vier verskillende gemoedstoestande en omstandigheden en situaties wat hy hier die kracht, hier die excellentie van die power ervaar het. Hy praat iets over van, hy sê, we are troubled on every side, yet not distressed. Hoor hier die type belering in, in, in die gewone seculaire kerk nie, hy sal dit nooit hoor nie. Paulus ervaar trouble, hy sê maar, alhoewel hy trouble ervaar, ervaar hy nie die stress nie. Daai woord trouble beteken, uh, hy sê pressed on every side, to be pressed on every side, dis wat trouble is. Trouble uh, word beskryf in die Hebrews as een klein ruimte waarin jy gesit word. Enig iets wat jy in een klein ruimte sit, of wat een nies is wat jy hoor, of wat financieel uh, tekort is, of wat situasie is in een verhouding, of wat met Jy, jy voel gecompacteer, jy voel aan mekaar gedruk. Oké, okay, hy sê, ja, hy ervaar trouble, hy sê, but not crushed and broken. Dit breek my nie. Hoekom? Want ek het drie treasure hier binnen met haar ervaring. Die tweede ding, perplexed. Hy sê, ja, o, ek wat Paulus is, gaan die situaties van perplexity. Die word plek, uh, perplex beteken, I don't know why this thing, uh, why things happen as they do. Hoe hoor ons het die baie met onder Christen nie? Christen sê, ek het die, ek die nere, ek het, ek het besluit om uh, groter oorgaves te maak, om, om uh, baie meer pantanerig te wees in my verhouding met die Heere, ek het besluit om ernstiger te wees in my verhouding met die Heere, Hy sê, en, en, en mense sê baie keer, maar toe gebeur dan nou klomp goed met my, en ek verstaan nie ook hoe gebeur hierdie, hierdie uh, troubles met my nie. Paulus was in die selde situasie, hy sê, hy is perplexed, want hy weet nie hoekom het met hom gebeur, en hy sê, hy sê, maar, I don't give up and quit. Dit is belangrijk, wat Paulus daar sê. Hoe is dit moendlik? want hy die treis hier die binnenkant. Hoe het hy die treis hier die binnenkant? Want hy dink in die neer, soos wat ons net ook die woord licht beskryf het, wat die woord homself beskryf, omdat hy so dink. In die situasie. Oké, okay. die derde ding, hy sê persecuted. Ons word vervolg, hy wat Paulus is, word vervolg. Die woord persecuted beteken ook hunted down. Nou die woord persecuted beteken nie net om vervolgd te word vir jou geloof nie. Daar is baie situaties, waarin jy en ek vervolging ervaar. Daar is miskien een sekere situasie, wat jou net nie wil uitlos nie. Sekere nood wat jy het, sekere behoefte wat jy het, en daai ding bly op jou hakke, soos een bloedhond op jou hakke. 
en dit het die vermoe of die potentiaal om jou te vernietig. Zou jij en ek nie die skat binnen ons hart bewaar en die lucht ervaar en Godse soevereiniteit inbring en so doen sy kracht ervaar nie en ervaar die excellentie van sy kracht nie. Ok, so die woord persecute, hy sê, hand it down en dan wat sê, but God never abandons us. God kan homself nie verlaat nie. Daar is nergens in die heel al in tyd en buiten tyd een plek waar God nie is nie. Dit is my nogal geweldige riem onder die hart. Dit klink eindelijk flip. Dit is hy riem onder die hart. Maar een sekuriteit is een betere woord. Om te weet, ongeacht of in wat sy situasie of omstandigheid of het fysies of emotioneel of verhoudingsgewees, jy ook al jouself mag bevind, God is altyd daar. Hy sê jou nie los nie. Hy kan jou nie los nie, want waarin sal hy nou gaan, want hy, as hy oor ons is, kan hy nergens in gaan nie. Ok, die vierde ding is, hy sê, knocked down, nee, cast down, beteken knocked down. Hy sê, maar wat doen hy? We get up again and keep going. Hoekom? Want ons het die kracht wat ons, wat die woord defineer as die kracht hier, wat ons in die vorige weke baie duidelike paar keer oor en oor gedefinieer het. Ok, daarom kan ons, therefore we can be knocked down, but stand up again and keep going. Right. Eh... As ons kan aangaan met dat, kom ons gaan nou vers 10 verder. Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. The dying of the Lord Jesus. Nou toe Jesus Christus aan die kruis gang het, toe hom gekruisig het, was hy nie onmiddellik dood nie. Daar is baie situasies wat ons net voel, oonskynlik nie een einde gaan heen nie, die die pijn van die situasie voel eindeloos. Maar hier sê Paulus, hy sê so, betek hier is het nodig om die sekere aspekte van ons ego, van ons self en ons eie vreese, het betek hier een lang tydperk nodig, waarin jy en ek die hele tyd kies om die Heerese soevereiniteit daarom te herken, so dat die ding ons die ding kan afsterf. In die tyd toe ek so geweldig intense pijn gehad het, het iemand my in die gebelle gesê, een specialist het vir die persoon gesê, as jy vir, ek kan nie nou hoeveel uur, intense pijn het, verander het jou karakter. Dus ek is baie, 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 baie goeie nies. Dit is goeie nies. Baie dankie. Mag die pijn aangaan. Totdat die verandering gebring het. Nou kijk, die verandering is nie totaal nie, maar dit is een verandering. Ok. So wat die pijnsvolle situaties, rek die Heere uit en laat hy toe, om te kijk wat gaan jy anhou kies, anhou kies, anhou kies, anhou kies, anhou kies, in die midde daarvan, om een sekere eeuwige effect te hee in ons levens. Ok. Hy sê, to make his life manifest in us or to make his life visible in us so hy sê ons gaan baie keer dier die kruisigingservaring wat een tydperk duur voor iemand dood is aan die kruis oor een lang tydperk gaan ons dier om een sekere manifestatie een visuele hoorbare verandering in karakter en een gedrag in ons te bring. So, hierdie kuts story van, baie dankie, jy die Heere aangeneem, die woord sê, jy oor een nieuw creature in Christ, is een misplaaste leun. Ek kan dit iets anders noem nie. As jy waarheid vat en jy alle moeit context het, en jy pas om hier toe, waar het jou pas, dan is dit een leun. Dit is precies wat 
die duivel gedoen het, Satan gedoen met Jezus bij die in die woestijn toe hy versoek was hy dele van die woord aangehaal uit context uit om in die Jesus het vir hom gesê man, van blaasdop is ok to make his life manifest ne? gai met die root woord gaia wat beteken to reason according to his thoughts Waar leer ons to reason, as he wants me to reason? Die woord, dis vir die woord, da waar en amar, wat het beteken. Beteken, my reasoning gets restructured, restarted, uh, door die woord te lees en te bedink, en te bepijns. Right, kom ons gaan na Nehemia toe. Om net vir jy te wees, dat die woord kracht en die begrip kracht ou en nieuwe testament het die selle um, is die selle die selle woord, die selle kracht niks het verander nie niks het verander nie hoe het ons daar gesing die mense verander maar Jezus nooit kom ons verheerlik sy naam hoi kom hier die ouwe geliekie so en uit so. Alright, neem je 8 vers 10. Nou kan ik vir u net die achtergrond geven. want die achtergrond is dit wat hierdie versie baie meer vir my, dit baie meer skulderachtig en bemoedigend maak. Dan nou die groep mense wat nou in Jerusalem is, is bandelinge wat vir 70 jaar in Babylon was, wat nou terug is, Nehemia, en Esther is daar, Esther, 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 Esther is die priester, en die mense sê, hoor jy so, ons wil die woord weer hoor, ons wil die Torah hoor, Esther laat toe een preekstoel bou, die eerste preekstoel, jy sal sien daar, in die hoofdstuk, hoofdstuk 8, dat hy een houtstelasie bou, die houtstelasie is, want hy het, ge, hy het gesê, die volgende dag, moet die hele volk vergader, oud en jong, klein en groot, maar en vet, arm en rijk, allemaal, hoe het kom, een preekstel is van gebouw, so dat die woord sê daar, so dat hy op allemaal kan afkyk, en allemaal kan sien, en, hy sê toe vir die mense, hoor jy so, ek gaan die Torah lees, van die ochend, tot die middag. Amal wat verstaan, moet luister. Die kinderkies is by, hulle moet hulle smoel hou, niemand aan, want hulle kan nie nou oppraat nie. Hulle is daar by, Shani moet daar, Peterskoekie is daar so, Amal is daar, en, uh, Ezra begin, die woord lees. En die woord verduidelik, terwijl die woord gelees word, het die lefiete en die priesters tussen die mense geloop, en vir hulle verduidelik, hoor julle wat sê hy, kom ek interpreteer het vir julle, julle moet verstaan wat die aangaan, kom ek verstaan vir julle die implicatie, kom ek verduidelik vir julle, kom allemaal net hier so, luister daar so, die implicatie is dit, die implicatie is dit, dit is wat die Heere hiermee bedoel, dit is wat die Heere verlang, dit is die Heere se standaard, dit is hoe jy moet dink oor die situasie, dit is hoe jy die situasie moet hanteer, dit is wie God is, Dit, was, dit is die dynamieke wat aan die, gang gehad, aan die gang was. Aan die einde van die dag, toe is allemaal in snot en trane en huil. En is bedroef. Hulle is bedroef, want hulle voel, hulle, hulle verwijt hulle self, dat hulle so ver weg van die Heer afgedraai het, dat hulle die woord verwaarloos het, hulle het skuldgevoelens, hulle voel moedeloos, want hoe moet hulle nou recht begin, hoe na alles wat hulle hoor, waar moet hulle begin, hulle voel condemned, hulle voel hoopeloos, hulle is totaal en al in een situasie van wanhoop. Toe sê Nehemia, vers 10, die einde van vers 10, For the joy of the Lord is your strength. Nou, hoeveel keer het, het u en ek nie al in die situasie gewees, wat jou haar uit jou kop uit wil trek, van, 
dat jy nie gedoen het wat die woord van die Heere sê nie, dat jy eie kop gevolg het, dat jy toegelaat het ander mensese opinies, ander mensese sentimente, jou gerug het en jou, jou gereel het, en dat jy nie getrouw gebleid het aan die woord nie, dat jy miskien die woord verwaarloos het, jy het nie die woord gelees soos jy moet nie, jy het miskien nie uh, die woord bepeins nie, jy, jy het begin rustig raak, en nou, skielik besef jy, en jy verwijt jouself, en jy het skuldgevoelens, en jy voel moedeloos, en jy voel dat die Heere het jou verlaat, jy het die Heere, jy was nie getrouw nie, jy, jy, jy was ontrouw teen die Heere, en jy wil jouself straf. En wat is die boodskap wat die Heere vir ons gee? The joy of the Lord is your strength. So nou goed onder die bloed, vraag vergifnis, en die manier hoe jy gaan uitklim uit hier die gat uit, en uit hierdie verwijt is, is focus jou oor op die joy of the Lord. Nou die woord joy, is die, is die woord en daar, specifiek, maar ons, alright, wat op die ouwe ene daar uitkom. The joy of the Lord. Oké, okay. so, dit impliseer die joy, die kracht en die kracht. Noodwendig impliseer dit. So wat sê jy vir hulle? The joy of the Lord is your strength. Die woord joy, wat het ek nou gesê? Is die woord joy? Uh, die woord strength, skies toch? Is die woord, maar ons het ek gesê die woord joy. Alright, die woord strength is die woord is die kracht wat ons die hele tijd bestudeer, is die woord kracht, en die woord joy, is die woord gada, en het bring jy op die ouwe by die woord uh, samach. Wat beteken het? It means to, to be or to make glad, to cheer up, to be joyful. Oké, okay, so, hy sê, verblij jouself in die heren, Focus op die Heere. Ja, as jy op jouself focus, het jy nie eindelijk baie rede om baie joyful te wees nie. Want jy en ek is vol swakhede, ontrouheid en uh, ego. Ons is baie ekkig. Oké, okay. so hy sê, focus op die Heere. As jy en ek op die Heere focus en nie op die situasie en hoe baie ek om gemis het en hoe op, opstandig en rebels ek was en dat ek nie getrouw was en as ek daarop focus, dan zak ik in die dieptes van donker te neer. As ek my oor oplig en ik begin na hom kyk en hom aanbid vir wie hy is en myself verblij in hom, dan begin ik kracht kry. Die kracht wat ik kry is hierdie kracht, is elkracht, kouwagkracht en oskracht. Interessant is, hierdie kracht, wat soos ek vir jy sê, wat na daar die kracht verwijs, hierdie kracht, beteken onder andere ook, to defend. En dit bring ek net in, terwille van die wat altyd bezig is met spiritual warfare, asof het een ander aksie is, buiten hulle verhouding met die Heere, en asof het een ander aksie is, as om die Heere te dien, en jouself te verblij in die Heere. Dit, dit is die woord defense, of defend. Hierdie woord, want onthou nou ons het laatst week geleer, en die week voor het, dat hierdie woord beteken to praise, praise, dit beteken ook die woord inaccessible. inaccessible. So die oomlik as ons na die Heere toe draai met lofpryseing, om ons oor begin focus op hom, dan begin ons hier die kracht activeer om in ons levens werkzaam te raak en die oomlik as ons focus op die Heere is en om ons joy in hom te vind, het het noodwendig een defensieve effect in ons levens, wat die 
bose machten dat wijk. Zo so je het glad nie. Spiritual warfare per se als per definitie uitgevoerd niet. Door die Heere the joy of the Lord te maken. Gebeur die oorwinning. Die geestelijke oorwinning. Want ons ken die versie so gauw goed en weer eens skrif, as die skrif uit context het al, raak het boos. Ek kan ons nie ander woord afhoor nie. Wat Paulus in die feestjoer sê, ons, we do not fight against uh, flesh and blood, but against principalities, powers, rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Dis teen wat ons vecht, ons focus is nie daar nie, ons focus is hier, en wanneer ons focus hier is, dan is die oorwinning, die defense, aan die gang, teen principalities, and powers, and rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. So that is how I defend myself against the powers of darkness. With the joy of the Lord. It is not here an action and there an action and there an action. We are talking about one aanbidding of the Lord. One point where I my ego, my ekkigheid and my vreese for his feet neerset, my focus on him and him begin to proclaim and erken as teenwoordig en is die allerhoogste, die almachtige, die alwetende, die alomteenwoordige ene, en as ek myself daarin verlaat, wil ek amper sê, dan is daar al klaar, dan is daar een, 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 een reuse slagveld oorwin, daarom praat Paulus van the excellency of the power, en die kracht van die Heere, wat allemaal dink is een alternatieve ervaring buiten hulle verhouding met die Heere. Hierdie het alles te doen met die verhouding met die Heere. Kom ons dan kyk na Habakuk. Dit is een een afsluiting. Nee. Een paar opmerkings maak oor Habakuk. Habakkuk, soos jy weet, is voor Sofania en uh, net na naam Habakkuk Right Hy sê Habakkuk hy maak een rationele besluit soos dat u en ek een rationele besluit moet maak. Hy maak een rationele besluit. Although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the olive shall fall, and the field shall yield no meat, the flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls, yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. Habakkuk hoofstuk 3, die laatste drie verse, laatste twee verse, ja, laatste drie verse. Oké, okay. so, dit eerstens begin dit by een rationele besluit, en een keuze wat u en ek maak. Daai vers 17 praat van totale armoede, hongerte, Geen vruchten nie, geen kost nie, geen vlees nie. Ek weet nie wat, hoe moet ek dit nog sê nie. Maar in elk geval, geen braai vlees nie, niks. Aieko, luto, niks. Oké. Okay. Geen bankrekening nie, geen geld in die beurs nie, niks. Met ander woorde, 
wat ek met die WhatsApp ook hierdie week gesê het, jou omstandighede en my omstandighede, meet nie vir jou Godse liefde nie. Dit is die grootste, grootste misleiding wat daar is, om te sê jou omstandighede sê vir jou, of God lief is vir jou of nie, of hoe lief God is vir jou of nie. So dis wat hy sê, hy sê, al is my omstandighede gara, al is my omstandighede totaal hoopeloos, yet, I will rejoice in the Lord. Thy word rejoice, he saw, is die word alas. Ek denk ek het daar gespeel, ek moet het seker maak, ja. Alas, met ander woorde, as jy wil spel, spel jy hem so in pictographics, Of so, nee. Ja. En dan niet... Ek teken my hele met twee sparte hier, so een spart. Alats! En die buurse krimme sal hierdie vir jy L spel plus sy en. Ek gaan dit nie alles verduidelik nie. Dit is een feit soos een kweef wat ek vir jy gee. Ok, so wat sê hy? Hy sê, as hy praat van rejoice, Rejoice, wanneer kan ek en hoe rejoice ek in die heren, wanneer ek platsak is en die omstandighede om my bedreig my fysische en my geestelike bestaan. Hy sê, nie teenstaan het ek, sal ek rejoice, want wat? Want, ek sien, ek sien God, ek sien die waarheid, wat is die waarheid? Dat God is. Ek sien dit met my geestes oog. I perceive, I discern met my geestelike oog. Daai gesegde van seeing is believing is baie waar in die christen wandel. Om met jou geestelike oog te sien Hoe sien ek met my geestelike oog? Wanneer ek die woord lees en bestudeer en bepeins, gee die Heere my een sig. Ontwikkel die Heere oog in my. Dat as ek na my omstandighede en situasies en my pijn situasies en my teleurstellings, as ek daarna kyk, dan sien ek God in die midde van dit. En op grond daarvan, dank ek om, prijs ek om, loof ek om nie my oor op die omstandighede nie, ons praat nie van masochisme nie, ons praat van ons oor is op die Heere, ongeacht van die omstandigheid. En ek verblij my daarin. Er is een ding om jou te verblij in die Heere, is een ander ding om net te sien. Jy sê jy sien om? Nee, jy sien om nie, as jy nie nie begin blij wees in om nie. Hoor jy wat ek sê? Ek kan sê, ek sien die Heere, maar my mond kan nog so hang. Dan het ek om nog nie gesien. As ek die Heere rechtig sien, dan begin my mond ook een optrek, dan begin ek joyful wees. Ok. I will rejoice, alas, in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Die woord joy is die woord geheel, Dit kom ook by die woord geel uit. Geel. Laat ek net vir jou spel. 
सही Heel, daar wordt joy. Wat betekent dit? Ja, je het gehoor al van Speed Queen. <laughs> ons het een probleem met ons was misschien, dat is omdat we een Speed King Queen hebben. Wat doen een Speed Queen? Ge? Hoe was er het? Woe in de Nironte. Dat is wat Speed Queen doet. Ons praat hier van Speed Queen Jill. Dat is wat u en ik moet wees. Ons moet om die as draai en dans en bly wees. Oor die omstandigheid, nie oor God wat in die midde van die omstandigheid is. Oor jou hoop, eeuwige hoop, eeuwige blijdschap, eeuwige satisfactie is onveranderlijk. Kan nie weggaan nie, word nie. Kan nie weggaan nie. So, ek lig op, ne, die kameel lifting up. Ja. Die lamet kan vervang word met een ha. Lifting up. Ja. As ek vir jy sê hierdie van vervang word, dit als kom in, soos ek net of jy gesê, als kom in braai 32 methodes van om jy uh, om die Hebreeuws te verstaan, wat al 4000 jaar oud is. Oké. Okay. Right, so, I will rejoice in the Lord, alas. Met andere woorden, ek sien met my geestes oog die waarheid, en dit is, dat God een beheer is, dat God is, hy is teenwoordig, ek dans on hom, om hom, soos die joodse bruid dans om haar bruidegom op haar trouwdag dans sy om hom want haar oog bly op hom soos sy haar positie verander bly haar oog op hom in die center as haar centerpunt haar centerpunt skuif nie ok so hy sê I will rejoice in the Lord I will joy in the God of my salvation Natuurlijk, die woord salvation is hier die woord Yesha. Dit beteken prosperity, safety, essence of existence, purpose of existence. Want hy is die doel van ons bestaan. Hy is, hoekom ons bestaan uit die onderdele waaruit ons bestaan, fysisch en geestelik en emotioneel. Dit is hy wat ons gemaakt het. Dan vers 19, gaan hy aan. Verklare net verder, hoekom hy rejoice. Hy sê, uh, The Lord God is my strength. Adonai, wat beteken Adonai? Dit is my elke keer ongelooflik. Adonai, dit ek al vir jy gespel. Adonai beteken, the master of the universe. Die term, wat die vrymeslarij gekaap het. Dat het niks aan die feit gedoen, dat God wel die master is van die universe, nie maar gekaap, die term. Hy is die master, teken die baas, die baas van die universum, met alles wat het insluit. Hy is, die, hy is, die, hy is die ruler, hy is die controller. Ek hoop jy hoor wat ek sê, dis wat het beteken, ruler, controller, owner possessor hier is so genaamde doktrine wat vir die geestes wereld die bose donker wereld van Lucifer en Satan en die duivel die mag gee dat hy een possessor is en ek weet nie wat als nie en die power is waarmee gereken het word is heel te mal by te perke buiten perke, buiten Godse jurisdictie. Nee, 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 ek lieg nou, ek, ek sê nou verkeerd. 
buiten wat die woord ons leer. Oké. Okay. So the Lord God, Adonai, Lord God, God, Jutai Wahai, met andere woorden. Als ik het zo kan lezen, vers 19. He who is invisible is my strength. 